ஒன்பது மாவட்ட ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று நடைபெறுகிறது உடனுக்குடன் தேர்தல் முடிவுகளை அறிவிக்க அலுவலர்களுக்கு மாநில தேர்தல் ஆணையம் ஏற்பாடு பொறியியல் கல்லூரிகளில் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கான வகுப்புகள் வரும் இருபத்தைந்தாம் தேதி தொடங்கப்பட உள்ளதாக உயர்கல்வித்துறை தகவல் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம் சென்னையில் ஆறு இடங்களில் தற்காலிக பேருந்து நிலையங்கள் அமைக்கப்படும் என போக்குவரத்து துறை அறிவிப்பு பாதை பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக சிறப்பு ரயில் சேவையில் மாற்றம் மதுரை தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு புதுச்சேரியில் அடுத்த மாதம் நடைபெறவுள்ள உள்ளாட்சி தேர்தல் தேர்தல் நடவடிக்கைகளை நிறுத்தி வைக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு தமிழகத்தில் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு மழை தொடரும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் ஆப்கானிஸ்தானின் தற்போதைய நிலை குறித்து பிரதமர் மோடி இங்கிலாந்து பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சனுடன் தொலைபேசியில் உரையாடினார் தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் ஆயிரத்து முன்னூற்று மூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது லக்கிம்பூர் வன்முறை வழக்கில் கைதாகியுள்ள மத்திய அமைச்சர் அஜய் மிஸ்ராவின் மகன் ஆஷிஷ் மிஸ்ராவுக்கு மூன்று நாள் போலீஸ் காவல் வழங்கி நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது போதைப் பொருள் வழக்கில் கைதான ஷாருக் கான் மகன் ஜாமீன் மனு விசாரணை வரும் பதிமூன்றாம் தேதிக்கு தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது ஈரான் பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து வரும் சரக்குகளை கையாளப் போவதில்லை என்று அதானி துறைமுக நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி முதல் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி வரை ஜம்மு காஷ்மீரில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறார் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த மூன்று பொருளாதார நிபுணர்கள் டேவிட் கார் ஜோஸ்வா டி அங்கிரிஸ்ட் மற்றும் கொய்டோ டபிள்யூ இம்பன்ஸ் ஆகியோருக்கு நோபல் பரிசு பகிர்ந்து அளிக்கப்பட்டுள்ளது சிரியாவின் வடக்கு அஜாஸ் பகுதியில் குர்தீஸ் பயங்கரவாதிகள் நடத்திய ஏவுகணை வீச்சில் மூன்று பேர் காயமடைந்துள்ள நிலையில் அந்நாட்டு காவல் அதிகாரி ஒருவர் கொல்லப்பட்டார் பாகிஸ்தானில் அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் நடத்திய துப்பாக்கிச் சுட்டில் ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் தமிழகத்தில் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று நடைபெறும் நிலையில் முடிவுகளை உடனுக்குடன் இணையதளத்தில் பதிவேற்ற மாநில தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் மாநில தேர்தல் ஆணையர் பழனிக்குமார் நடத்திய ஆலோசனையில் வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களில் சிசிடிவி போதிய அலுவலர்கள் இருப்பதை உறுதி செய்து அமைதியான முறையில் நடத்துவது குறித்து அறிவுறுத்தப்பட்டது மையத்துக்குள் அடையாள அட்டை இல்லாத எவரையும் அனுமதிக்கக் கூடாது என்றும் மையத்துக்கு வெளியே இருநூறு மீட்டர் இடைவெளிக்குள் கூட்டம் கூடுவதை தடுக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டது வாக்கு எண்ணும் மையத்திற்குள் வேட்பாளர்கள் முகவர்கள் மற்றும் தேர்தல் பணி அலுவலர்கள் செல்போன் எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்கக் கூடாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் தேர்தல் முடிவுகளை உடனடியாக மாநில தேர்தல் ஆணைய இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் எனவும் ஆலோசனை வழங்கப்பட்டது ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் மொத்தம் இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஒரு பேர் போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி எட்டு பதவிகளுக்கு எழுபத்தி ஒன்பதாயிரத்து நானூற்று முப்பத்து மூன்று பேர் போட்டியிடுகின்றனர்
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என தமிழ்நாடு போக்குவரத்து துறை அறிவித்துள்ளது போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்கு பிறகு வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்பில் நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் மூன்றாம் தேதி வரை சிறப்பு பேருந்துகள் உட்பட பதினாறாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பது பேருந்துகளும் நவம்பர் ஐந்தாம் தேதி முதல் எட்டாம் தேதி வரை ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்று சிறப்பு பேருந்துகள் உட்பட பதினேழாயிரத்து எழுநூற்று பேருந்துகளும் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நெரிசலை தவிர்க்க சென்னையில் மாதாவரம் தாம்பரம் கே கே நகர் பூந்தமல்லி கோயம்பேடு உள்ளிட்ட ஆறு இடங்களில் இருந்து பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளது பொறியியல் கல்லூரிகளில் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கான வகுப்புகள் வருகிற இருபத்தைந்தாம் தேதி தொடங்கப்பட உள்ளதாக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி தெரிவித்துள்ளார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் நடப்பு கல்வியாண்டில் பொறியியல் படிப்புகளில் கால இடங்கள் இருக்க வாய்ப்பில்லை என கூறினார் பயோ டெக்னாலஜி படிப்பிற்கு நிதி ஒதுக்கக் கோரி மத்திய அரசுக்கு முதல்வர் கடிதம் எழுத உள்ளதாகவும் மத்திய அரசின் நிதி கிடைத்தாலும் கிடைக்காவிட்டாலும் அறுபத்தி ஒன்பது சதவீத இடஒதுக்கீட்டின்படி மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறும் என அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் ரயில் பாதை பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக சிறப்பு ரயில்களின் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக மதுரை கோட்டத்திற்கு ரயில்வே தகவல் தெரிவித்துள்ளது ரயில் பாதை பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மதுரை சென்னை எழும்பூர் வைகை சிறப்பு ரயில் மற்றும் சென்னை எழும்பூர் காரைக்குடி பல்லவன் சிறப்பு ரயில் ஆகியவை அக்டோபர் இருபதாம் தேதி மற்றும் இருபத்தி ஏழு ஆகிய புதன்கிழமைகளில் விழுப்புரம் சென்னை எழும்பூர் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதேபோல் இந்த ரயில்களும் நவம்பர் பத்தாம் தேதி செங்கல்பட்டு சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுவதாகவும் தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது புதுச்சேரியில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடவடிக்கைகளை நிறுத்தி வைக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது புதுச்சேரியில் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் பிற்படுத்தப்பட்ட மற்றும் பட்டியலின வகுப்பினருக்கு உரிய வகையில் சுழற்சி முறை இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படவில்லை என கூறி உள்ளாட்சித் தேர்தல் அறிவிப்பை திரும்ப பெற்று புதிய தேர்தல் அறிவிப்பை வெளியிட வேண்டும் என உயர்நீதிமன்றம் கடந்த ஐந்தாம் தேதி உத்தரவிட்டது இதையடுத்து இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பிறப்பிக்கப்பட்ட அறிவிப்பாணையை தேர்தல் ஆணையம் திரும்ப பெற்றது இந்த அரசாணை ரத்து செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து புதுச்சேரி எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சிவா உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார் இதனை விசாரித்த உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் இடஒதுக்கீட்டில் உள்ள குளறுபடிகளை சரி செய்ய மட்டுமே உயர்நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்த நிலையில் இடஒதுக்கீட்டை திரும்பப் பெற்றது ஏன் என மாநில தேர்தல் ஆணையத்துக்கு கேள்வி எழுப்பினர் மேலும் இந்த விவகாரத்தில் அரசியல் சட்ட விதிகளை பின்பற்றவில்லை என கூறி தேர்தல் நடவடிக்கைகளை அக்டோபர் இருபத்தி ஒராம் தேதி வரை நிறுத்தி வைக்க உத்தரவிட்டனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் வேடந்தாங்கலுக்கு அக்டோபர் சீசனை ஒட்டி வெளிநாட்டு பறவைகளின் வரத்து அதிகரித்துள்ளது தமிழகத்தில் தற்போது பல மாவட்டங்களில் மழை பெய்து வருகிறது இதனால் மதுராந்தகம் ஏரிக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது ஆண்டுதோறும் ஆஸ்திரேலியா தென்னாப்பிரிக்கா பர்மா பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் இலங்கை உள்ளிட்ட பதினாறு நாடுகளில் இருந்து கூழைக்கடா வர்ணநாரை பாம்புத்தாரா நத்தைக்கொத்தி நாரை சாம்பல் நாரை கரண்டி வாயின் உள்ளிட்ட இருபத்தி ஆறு வகையான பறவைகள் இனப்பெருக்கத்திற்காக வலசை வர தொடங்கியுள்ளன பறவைகளைக்கான உள்ளூர் மக்கள் முதல் வெளிநாட்டு பயணிகளும் வேடந்தங்களுக்கு வருகை தர தொடங்கியுள்ளன அக்டோபர் மாதம் முதல் ஜூன் ஜூலை மாதங்கள் வரை இருபத்தைந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பறவைகள் இந்த சரணாலயத்திற்கு வந்து செல்லும் என வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் மதுரை மாவட்டம் முசிலம்பட்டியை அடுத்த இ கோட்டைப்பட்டி கிராமத்தில் நானூறு ஆண்டுகள் பழமையான வளரி ஆயுதத்துடன் கூடிய வீரனின் நடுக்கலை தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவார பகுதியில் நடுக்கற்கள் உள்ளதாக தொல்லியல் துறை அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது இதனையடுத்து தொல்லியல் ஆய்வாளர் காந்திராஜன் தலைமையிலான குழுவினர் அப்பகுதிகளில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் அதில் கிராமத்திலிருந்து இருநூறு மீட்டர் தொலைவில் உள்ள ஒரு மரத்தின் அடியில் வீரன் ஒருவர் தனது துணைவியாருடன் ஒரு கையில் ஈட்டி மற்றும் மற்றொரு கையில் வளரியுடன் இருந்த மூன்றடி உயரம் மூன்றடி அகலம் கொண்ட நடுக்கல்லை கண்டறிந்தனர் ஆப்பிரிக்கா ஆஸ்திரேலியா பழங்குடியினரிடம் மட்டுமே இருந்து வந்ததாக கூறப்பட்ட வளரி தற்போது உசிலம்பட்டி பகுதியிலும் பயன்படுத்தியதற்கு சான்றாக இந்த நடுக்கல் சிற்பம் காணப்படுவதாக தொல்லியல் ஆய்வாளர் காந்திராஜன் தெரிவித்தார் ஜய ஜய ஹே பகவதி சுரபாரதி தவசரணம் பிரணவாய பிரம்மயீ ஜ
இந்தியாவை போல் உலகமெங்கிலும் நவராத்திரி விழா உற்சாகமாக கொண்டாடப்படுகிறது இந்நிலையில் அமெரிக்காவின் ஓரிக்கன் மாகாணத்தில் வசிக்கும் தமிழரான துர்கா ஆனந்த் தனது வீட்டில் வண்ண கொழு பொம்மைகள் வைத்து வழிபட்டு வருகிறார் என் பேர் மாலங்கி நான் வந்து யூஎஸ் பேசுறேன் நாங்க எல்லா நவராத்திரியும் கொழு வைப்போம் இந்த தடவை முதல் படியில மீனாட்சி சரஸ்வதி கணேஷா அப்புறமா லக்ஷ்மி வச்சிருக்கோம் ரெண்டாவது படியில வித்தல் ராமர் குட்டி கிருஷ்ணர் அதெல்லாம் வச்சிருக்கோம் மூணாவது படியில வித்தல் கடை அப்புறமா கல்யாண சேர்த்து வச்சிருக்கோம் இனிய நவராத்திரி நல்வாழ்த்துக்கள் நன்றி மயிலாடுதுறையில் விவசாயிகளிடமிருந்து கொள்முதல் செய்யப்பட்ட இரண்டாயிரம் நெல் மூட்டைகள் சரக்கு ரயில் மூலம் சென்னைக்கு அறவைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டன மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் விவசாயிகளிடமிருந்து கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நெல் மூட்டைகள் கொள்முதல் நிலையங்களிலேயே நீண்ட நாட்களாக அறவைக்கு செல்லாமல் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருப்பதாக விவசாயிகள் புகார் தெரிவித்தனர் இதனால் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் உள்ள நெல் மூட்டை குடோன்களுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்திருந்த நிலையில் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு நேரடி கொள்முதல் நிலையங்களில் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட இரண்டாயிரம் டன் நெல் மூட்டைகள் சரக்கு ரயில் மூலம் அறவைக்காக சென்னைக்கு அனுப்பி வைக்கும் பணிகள் நடைபெற்றது தஞ்சை மாவட்டம் திருவையாறில் இரண்டு கோடி ரூபாய் நூறு கடைகள் கட்டுவதற்கான பூமி பூஜை நடைபெற்றது திருவையாறு பகுதியில் ஈவேரா பெரிய மார்க்கெட் கட்டுவதற்காக கடந்த மாதம் அனைத்து கடைகளும் இடிக்கப்பட்டன இதையடுத்து இருபதாயிரம் சதுரடி கொண்ட இடத்தில் சுமார் நூறு கடைகள் எட்டு அடி நீளம் ஏழு அடி அகலத்தில் இரண்டு கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட உள்ளது பூமி பூஜையில் காவிரியிலிருந்து புனித நீர் எடுத்து வரப்பட்டு பூஜைகள் செய்யப்பட்டன பால் சந்தனம் இளநீர் மஞ்சள் தேன் கொண்டு அபிஷேகம் தீபாராதனை நடைபெற்றது இப்பணி சுமார் ஆறு மாதத்தில் முடிக்கப்படும் என பேரூராட்சி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது கிழக்கரையில் கடலில் கொத்து கொத்தாக மீன்கள் செத்து மிதந்ததால் மீனவர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழக்கரையில் உள்ள ஜெட்டிப்பாலம் மீனவர் குப்பம் பாரதி நகர் உள்ளிட்ட கடல் பகுதியில் கடந்த சில நாட்களாக கடல் நீர் பச்சை நிறத்தில் காணப்படுகிறது இந்நிலையில் இன்று கடலில் பலவிதமான கடல் குதிரை உள்ளிட்ட அரிய வகை மீன்கள் கொத்து கொத்தாக மூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு செத்து கடலில் மிதப்பதோடு கடற்கரை ஓரத்திலும் மீன்கள் கரை ஒதுங்கியுள்ளன இதனால் கீழக்கரை கடற்கரை பகுதியில் உள்ள மீனவர்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் இதையடுத்து மத்திய கடல் மீன் ஆராய்ச்சி நிலைய விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு நடத்தி மீனவர்களின் அச்சத்தை போக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கோட்டைப்பட்டினம் அருகே விளை நிலத்தில் அமைந்துள்ள அரசு மதுபான கடையிலிருந்து மக்காத குப்பைகளான கண்ணாடி பாட்டில்களும் நெகிழி பைகளும் நெகிழி குவளைகளும் போடப்படுவதால் விளை நிலம் பாதிப்படைந்து வருவதாக அப்பகுதி மக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் இதனால் விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்த முடியாத அளவு தரிசு நிலமாக மாறிவருவதாகவும் அந்த வழியாக செல்லும் கல்லூரி மற்றும் பள்ளி மாணவர்களும் இளம் பெண்களும் மது குடிப்பவர்களின் கேலி கிண்டல்களுக்கு ஆளாகி வருவதாகவும் அப்பகுதி மக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் எனவே உடனடியாக அரசு மதுபான கடையை அகற்ற வலியுறுத்தி கிராம மக்கள் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு கொடுத்துள்ளனர் திருத்துறைப்பூண்டி புதிய பேருந்து நிலையத்தில் ஆவின் பாலகம் என்ற பெயரில் பலசருக்கு சாமான்கள் குட்கா போன்ற புகையிலை பொருட்களை விற்பனை செய்த கடைகளுக்கு நகராட்சி அதிகாரிகள் சீல் வைத்தனர் நகராட்சி அதிகாரிகளுக்கு கிடைத்த தகவலின் பேரில் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள ஆவின் பாலகங்களில் அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர் இதில் விதிகளை மீறி செயல்பட்ட ஒரு கடைக்கும் சீல் வைக்கப்பட்டது மற்றொரு கடைக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டது சத்தியமங்கலம் அடுத்த குரும்பூர் பள்ளத்தில் காட்டாட்சி வெள்ளத்தால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது சில தினங்களாக பெய்த மழையின் காரணமாக ஓடைகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது இந்த வெள்ள நீர் காட்டாட்சி வெள்ளமாக உருவெடுத்து குரும்பூர் பள்ளத்தில் கலந்ததால் வெள்ளம் கரைபுரண்டு ஓடுகிறது இதனால் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் காய்கறி லாரிகள் செல்ல முடியாமல் திரும்பினர் பேருந்துகள் செல்லாததால் பள்ளிகளுக்கு செல்லும் மாணவர்கள் வீடுகளிலேயே முடங்கினர் டெல்டா மாவட்டங்களுக்கு தேவையான யூரியா டிஏபி சூப்பர் ஆகிய உரங்கள் ரயில் மூலம் மயிலாடுதுறைக்கு வந்து சேர்ந்தது 
காவிரி டெல்டா மாவட்டமான மயிலாடுதுறை நாகை திருவாரூர் மாவட்டங்களில் தற்போது சம்பா தாளடி சாகுபடி பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகிறது டெல்டா மாவட்டங்களில் தனியார் வியாபாரிகள் மூலம் தட்டுப்பாடின்றி உரங்கள் கிடைக்க செய்யும் வகையில் ஸ்பிக் கம்பெனி உரங்களான டி ஏபி யூரியா சூப்பர் போன்ற உரங்கள் தூத்துக்குடியிலிருந்து ரயில் மூலம் மயிலாடுதுறை ரயில் நிலையத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டது தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை கொட்டித் தீர்த்தது திருச்சி மாவட்டத்தில் மிளகுப்பாறை கண்டோன்மெண்ட் தில்லைநகர் காந்தி மார்க்கெட் பால்பண்ணை காட்டூர் உறையூர் ஸ்ரீரங்கம் உள்ளிட்ட மாநகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் பலத்த காற்றுடன் இடியுடன் கூடிய கனமழை சுமார் ஒரு மணி நேரம் கொட்டித் தீர்த்தது இதனால் தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கி வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்தனர் இதேபோல ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் ராமநாதபுரம் பட்டினங்காத்தான் கூரியூர் அச்சுந்தன்மயில் பேராவூர் பழங்குளம் உட்பட சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பரவலான மழை பெய்தது சேலம் மாவட்டம் மேட்டூரில் பல்வேறு இடங்களில் சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக கொட்டித் தீர்த்த கனமழையால் குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவி வருகிறது இதனால் சாலையில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது மேலும் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்ட நிலையில் விழுப்புரம் விக்கிரபாண்டி கோலியனூர் காணை மாம்பழப்பட்டு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது கனமழையால் பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் டெல்டா மாவட்டங்களில் பரவலாக சாரல் மழை பெய்து வருவதால் சம்பா சாகுபடிக்கு உகந்ததாகவும் குறுவை அறுவடை பணிக்கு பாதிப்பாகவும் அமைந்துள்ளது தஞ்சை மாவட்டத்தில் குறுவை சாகுபடி ஒரு லட்சத்து அறுபத்து ஆறாயிரம் ஏக்கரில் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரம் ஏக்கரில் அறுவடை பணிகள் முடிவடைந்தன இன்னும் முப்பத்தி ஆறாயிரம் ஏக்கரில் அறுவடை பணிகள் செய்ய உள்ள நிலையில் மழை காரணமாக அறுவடை பணிகள் மற்றும் கொள்முதல் பணிகள் பாதிப்படைந்தது இருந்தபோதிலும் தஞ்சை உள்ளிட்ட டெல்டா மாவட்டங்களில் சம்பா சாகுபடி பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வரும் நிலையில் இந்த மழை மிகவும் பயனுள்ளதாக இருப்பதாக விவசாயிகள் தெரிவித்தனர் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழகத்தில் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு மழை நீடிக்கும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது அதன்படி செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் விழுப்புரம் கள்ளக்குறிச்சி திருவண்ணாமலை திருச்சி மதுரை புதுக்கோட்டை மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழையும் ஏனைய மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த இருபத்தி மணி நேரத்திற்கு வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் எனவும் நகரின் ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது எனவும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் சொத்துக்களை முறைகேடாக ஏமாற்றிய மகன் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி ஆம்புலன்ஸில் ஆட்சியரை சந்தித்து முதியவர் ஒருவர் புகார் அளித்துள்ளார் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பொட்டகவயல் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் எழுபத்தைந்து வயதாகும் முதியவர் சண்முகம் இவரது மகன் முனீஸ்வரன் சொத்துக்களை ஏமாற்றிவிட்டதாகவும் கடைசி காலத்தில் மருத்துவ செலவிற்கு கூட பணம் தராமல் இருப்பதாகவும் வேதனை தெரிவித்தார் தன்னை ஏமாற்றி கையெழுத்து வாங்கிய உயில் பத்திரத்தை திரும்பப் பெற்று தருமாறும் மகன் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தியும் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு ஆம்புலன்ஸில் தனது மனைவி முத்துலட்சுமியுடன் வந்து மனு அளித்துள்ளார் ஆவடியில் மாநகராட்சி நடவடிக்கை எடுக்குமா என அப்பகுதி மக்கள் வைத்துள்ள பதாகை புகைப்படங்கள் ஒன்று சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது சென்னையை அடுத்த ஆவடி காமராஜர் நகர் பிரதான சாலையில் சில தினங்களுக்கு முன்பு திடீர் பள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் சாலையில் விபத்துகள் அதிகமாக ஏற்படுவதாக அப்பகுதி மக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் குறிப்பாக இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற தம்பதி ஒருவர் அதில் சிக்கி கீழே விழுந்துள்ளனர் இந்நிலையில் இதுகுறித்து மாநகராட்சியில் புகார் அளித்தும் எந்தவொரு நடவடிக்கையும் எடுக்காததால் ஆவடி மாநகராட்சி நடவடிக்கை எடுக்குமா என அப்பகுதியினர் அந்த பள்ளத்திலே பதாகை வைத்துள்ளனர் இந்த புகைப்படங்கள் தற்போது சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது மேலும் பள்ளத்தை மூடி சாலையை சீரமைக்கவும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுக்கின்றனர் திருச்சி மாவட்டம் முசுரையை அடுத்த மேட்டுப்பாளையத்தைச் சேர்ந்த கிருத்திகா என்கிற பத்தாம் வகுப்பு மாணவி சாதி சான்றிதழ் வேண்டி பள்ளி சீருடையுடன் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தார் இந்த ஆண்டு பொதுத் தேர்வு எழுதவுள்ள நிலையில் சாதி சான்றிதழை சமர்ப்பிக்குமாறு பள்ளி நிர்வாகம் கிருத்திகாவிடம் கேட்டுள்ளனர் கடந்த ஒரு வருடமாக சாதி சான்றிதழ் பெற பல்வேறு முயற்சிகள் மேற்கொண்டும் கிடைக்கவில்லை என தெரிவிக்கும் மாணவி பொதுத் தேர்வு தொடங்குவதற்கு முன் சான்றிதழை வழங்குமாறு மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்
ராஜபாளையத்தில் உள்ள உணவு விற்பனை கடைகளில் காலாவதியான உணவு பண்டங்கள் முறையாக அப்புறப்படுத்தப்படுவதில்லை என புகார் எழுந்துள்ளது காலாவதியான உணவு பண்டங்களை பாலித்தின் கவருடன் கால்நடைகள் உண்பதால் அவைகள் பாதிப்புக்குள்ளாகி வருவதாக விலங்குகள் நல ஆர்வலர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இதுகுறித்து நகராட்சி அதிகாரிகளிடம் கேட்டபோது காலாவதியான உணவுப் பொருட்களை குப்பையில் வீசிய நபர்கள் கண்டறியப்பட்டு அவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதி தெரிவித்தனர் ராஜபாளையம் பக்கத்துல முனிசிபாலிட்டியை சேர்ந்த ஒரு ஆறுகாலால் வந்து இந்த ரஸ்கு பாக்கெட் எல்லாம் கொட்டி அது வந்து மாடுகள் வந்து நிறைய சாப்பிட்டு இருக்கு அதனால வந்து அந்த மாடுகள் சாப்பிடும்போது பாலித்தீன் பையோட சாப்பிடுது சாப்பிடும்போது மாடுகள் இறக்குற வாய்ப்பு இருக்குது இதனால கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணணுமா காலாவதியான பொருட்களை வந்து அந்த கடைக்காரங்கள்ட்ட அந்த ஏஜென்ட்களே திருப்பி கொடுக்கறத சொல்லி அறிவுறுத்தணும் ரெண்டாவது வந்து உணவு கட்டுப்பாடுன்னு சொல்லி ஒரு இது முனிசிபல்ல இருக்குது அவங்க வந்து கடைகளில் போய் என்னென்னது காலாவதி ஆச்சா என்னன்னு சொல்லி கொஞ்சம் ரைடு பண்ணி அதை கரெக்ட் பண்ணணும் ஓவராலாக வந்து தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் பொருளை வந்து பயன்படுத்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தடை விதிக்கணும் வேதாரணியம் அருகே அகஸ்தியம் பள்ளியில் துண்டிக்கப்பட்ட குடிநீர் இணைப்பு குழாய்களை மீண்டும் பொருத்தி குடிநீர் வழங்க கோரி பெண்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அகஸ்தியம் பள்ளி குட்டாட்சிக்காடு பகுதியில் ரயில்வே சுரங்கப்பாதையில் காங்கிரீட் தளம் அமைக்க பள்ளம் தோண்டுவதற்காக அப்பகுதி குடிநீர் இணைப்பு குழாய்கள் அகற்றப்பட்டன தற்போது சுரங்கப்பாதை பணிகள் முடிந்து ஆறு மாதங்களாகியும் குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்படாததால் பெண்கள் காலி குடங்களுடன் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனையடுத்து போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி மக்களை கலைத்தனர் மாற்றுத்திறனாளிகளின் கோரிக்கையை உடனே நிறைவேற்றி தரும் அரசாக தற்போதைய அரசு உள்ளதாக அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தெரிவித்துள்ளார் மதுரை மத்திய சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள அறுபது மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தமது சொந்த நிதியில் அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் சக்கர நாற்காலிகளை வழங்கினார் பழனியில் உலக பெண் குழந்தைகள் தினத்தையொட்டி பாலியல் குற்றத்தடுப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இந்த முகாமில் பாலியல் குற்றங்களில் இருந்து பெண் குழந்தைகள் எவ்வாறு தற்காத்துக் கொள்ள வேண்டும் தவறான கண்ணோட்டத்தில் ஒருவர் தொடுதல் போன்றவற்றை எவ்வாறு அறிந்து கொள்வது என்பது உள்ளிட்டவை குறித்து செய்முறை விளக்கம் அளிக்கப்பட்டன மேலும் பெண் குழந்தைகள் குத்து சண்டை சிலம்பம் உள்ளிட்ட தற்காப்பு கலைகள் கற்க வேண்டியதன் முக்கியத்துவம் குறித்தும் எடுத்துரைக்கப்பட்டது நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் பகுதியில் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தில் நடைபெற்ற பணிகள் குறித்த சமூக தணிக்கை சிறப்பு கிராம சபை கூட்டம் நடைபெற்றது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபதாம் ஆண்டு மகாத்மா காந்தி உறுதி திட்டத்தில் செயல்படுத்தப்பட்ட பணிகள் குறித்த சிறப்பு விவாதம் ஊரக வளர்ச்சித்துறை அதிகாரிகள் முன்னிலையில் நடைபெற்றது நூறு நாள் வேலை திட்ட பணியாளர்களுக்கு சம்பளத்தை உயர்த்தி வழங்கவும் பணிகளை விரிவுபடுத்தவும் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூரில் மூடு பணியுடன் பலத்த மழை பெய்ததால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது மாவட்டத்தின் முக்கிய சுற்றுலா தலங்களான குன்னூர் மவுண்ட் ரோட் பெட்போர்ட் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்தது இதன் காரணமாக சாலைகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது கடும் பனிமூட்டத்தால் வாகனங்கள் அனைத்தும் முகப்பு விளக்குகளை எரியவிட்டவாறு இயக்கப்பட்டன கடும் குளிர் நிலவி வருவதால் தங்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முற்றிலுமாக பாதிப்படைந்ததாக இந்த பகுதி மக்கள் தெரிவித்தனா் கிருஷ்ணகிரி அருகே கிணற்றில் தவறி விழுந்த நான்கு மான்களை தீயணைப்புத் துறையினர் உயிருடன் மீட்டனர் வனப்பகுதியிலிருந்து காட்டு யானை கரடி சிறுத்தை புலி உள்ளிட்ட காட்டு விலங்குகள் அவ்வப்போது உணவு மற்றும் தண்ணீர் தேடி அருகாமையில் உள்ள கிராமங்களுக்கு வருவது வழக்கம் இந்நிலையில் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் தொகரப்பள்ளி காப்புக்காடு அடுத்த சீனிவாசபுரத்தில் நாய்கள் துரத்தியதால் நான்கு புள்ளி மான்கள் நூற்று ஐம்பது அடி ஆழ வறண்ட கிணற்றில் விழுந்தன தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தீயணைப்புத் துறையினர் மலை மற்றும் கயிறு மூலமாக நான்கு மான்களையும் உயிருடன் மீட்டனா் மான்களுக்கு முதலுதவி அளித்த பின் அவைகள் காட்டுக்குள் விடப்பட்டன தூத்துக்குடியில் நடைபெற்ற குறைதீர் கூட்டத்தில் மனு அளித்த பெண் ஒருவருக்கு ஒரு மணி நேரத்திற்குள் உடனடி பணி நியமன ஆணை வழங்கப்பட்டது மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்திற்கு வந்த தெய்வானை தனது கணவர் இறந்துவிட்டதால் குடும்பத்தை காப்பாற்ற வேலை வேண்டும் என ஆட்சியர் செந்தில்ராஜிடம் கோரிக்கை மனு வைத்தார் கோரிக்கை வைத்த ஒரு மணி நேரத்திற்குள் தூத்துக்குடி சிப்காட் நில எடுப்பு பிரிவு அலுவலக உதவியாளராக தற்காலிக பணி ஆணை வழங்கி உத்தரவிட்டார் தற்காலிக பணி ஆணை வழங்கிய ஆட்சியருக்கு தெய்வானை நன்றி தெரிவித்தார்
தஞ்சை அரசு மருத்துவமனையில் குழந்தை கடத்தலை தடுக்கும் வண்ணம் பிரசவ வார்டுகள் குழந்தைகள் நலப்பிரிவு உட்பட முக்கிய வார்டுகளில் பெண் காவலர்கள் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனர் நாமக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் பாதுகாவலர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் உதவியாளர்கள் என நூற்றி இரண்டு பேர் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரிந்து வருகின்றனர் இவர்கள் தாங்கள் கொரோனா காலத்தில் எட்டு மணி நேரத்திற்கு மேலாக கூடுதலாக பதிமூன்று மணி நேரம் வரை பணி செய்துள்ளதாகவும் அதற்கான கூடுதல் ஊதியம் வழங்கக் கோரி மருத்துவமனை வளாகத்தில் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தமிழகத்தை விட கேரளாவில் பெட்ரோல் விலை லிட்டர் மூன்று ரூபாயும் டீசல் விலை இரண்டு ரூபாய் முப்பத்தி ஏழு பைசாவும் அதிகமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் தமிழக கேரள எல்லைப்பகுதிகளில் உள்ள கொல்லங்கோடு களியக்காவிளை குடித்துறை கண்ணாமாமூடு பனச்சமூடு பகுதிகளில் உள்ள பங்குகளை நோக்கி கேரள வாகன ஓட்டிகள் அதிக அளவில் வர தொடங்கியுள்ளனர் நீலகிரி மாவட்டம் உதகையில் பெய்த பலத்த மழைக்கு உதகை அரசு மருத்துவமனையின் வெளி நோயாளி பிரிவின் ஐம்பது அடி தடுப்பு சுவர் இடிந்து விழுந்தது விபத்தில் மருத்துவ பணியாளர்கள் நோயாளிகள் உள்ளிட்டவர்கள் காயங்களின்றி தப்பினர் இடிந்து விழுந்த சுவற்றை ஜேசிபி இயந்திரத்தை கொண்டு அப்புறப்படுத்தும் பணியில் நகராட்சி அதிகாரிகள் ஈடுபட்டனர் திருச்சி மாவட்டம் காட்டுப்புத்தூரில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த கனரக வாகனங்கள் மற்றும் ஜேசிபி இயந்திரத்தில் உள்ள பேட்டரிகளை அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் திருடி சென்ற சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள மதுராந்தகம் கருங்குழி மேல்மருவத்தூர் அச்சரப்பாக்கம் சித்தாமூர் சூனாம்பேடு செய்யூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் லேசான காற்று இடியுடன் கூடிய மழை பெய்தது அப்பகுதிகளில் குளிர்ச்சியான காற்று வீசுவதால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் மதுரை உசிலம்பட்டையில் பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவர் குறுப்பூச்சிக்கு செல்ல ஒவ்வொரு ஆண்டும் விதிக்கப்படும் நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி அகில இந்திய ஃபார்வர்ட் பிளாக் கட்சியினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி அடுத்த வரிசைப்பத்து கிராமத்தில் வீட்டில் படுத்திருந்த பெண்ணின் கழுத்திலிருந்து ஐந்து சவரன் செயினை பறித்து சென்ற அடையாளம் தெரியாத நபரை சீர்காழி போலீசார் தேடி வருகின்றனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் தரங்கம்பாடி அடுத்த விசலூரில் புதிய கட்டிடத்தில் நியாயவிலைக் கடையை மாற்ற வலியுறுத்தி சங்கரன் பந்தல் கடை வீதியில் கிராம மக்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் வடசென்னை அனுமின் நிலைய வாயிலில் சிறு குறு ஒப்பந்ததாரர்கள் விநியோகஸ்தர்கள் தங்களின் எட்டு மாத காலம் நிலுவைத் தொகையை வழங்க வலியுறுத்தி கையில் சட்டி ஏந்தி கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிசிட்டுப்பாளையம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக பெய்த காற்றுடன் கூடிய மிதமான மழையால் பொதுமக்களும் விவசாயிகளும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் நாதஸ்வரம் வாசித்தபடி திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு வந்து இசைக்கலைஞர்கள் மனு அளித்தனர் அந்த மனுவில் அரசு விழாக்களில் வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் இலவச வீட்டுமனை பட்டா வழங்க வேண்டும் அனைத்து இசைக்கலைஞர்களுக்கும் இலவச பஸ் பாஸ் வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் வேப்பனப்பள்ளி அருகே தனியார் கோழிப் பண்ணைகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுகள் மற்றும் ஈக்களால் சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் நோய் தொற்று பரவும் அபாயம் இருப்பதாக கிராம மக்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வாசலில் அமர்ந்து தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அடுத்துள்ள கேர்மாளம் மலைப்பகுதியில் பெய்து வரும் கனமழையால் காட்டாறுகளில் செந்நிற மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது இதனால் மக்காச்சோளம் மரவழிக்கிழங்கு விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் திருக்கழுக்குன்றம் அடுத்த தத்தனூர் கிராமத்தில் மேய்ச்சலுக்காக வயலில் கட்டி வைக்கப்பட்டிருந்த பசுமாடு மற்றும் மாட்டின் உரிமையாளர் விவசாயி பலராமன் இடி மின்னல் தாக்கியதில் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற திருக்கழுக்குன்றம் போலீசார் பிரேதத்தை கைப்பற்றி விசாரணை மேற்கொண்டனர்
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூரில் கனமழை பெய்ததால் சாலைகளில் மழைநீர் தேங்கி வாகன ஒட்டிகள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர் மாநகராட்சி நிர்வாகம் சாக்கடை கால்வாய்களை தூர்வார வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ராமநாதபுரத்தில் இருபத்தைந்து கோடி ரூபாயில் அமைக்கப்பட்டு வரும் ரயில்வே மேம்பால பணிகளை விரைந்து முடிக்கக் கோரி பல்வேறு கட்சிகள் சார்பில் நகரின் முக்கிய இடங்களில் போராட்டம் நடைபெற்றது சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழக சிண்டிகேட் கூட்டம் நடத்துவதற்கு முன்பாக செனட் கூட்டத்தை நடத்த வேண்டும் என்று செனட் உறுப்பினர்கள் தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கரூரில் இயங்கும் இரண்டு தனியார் சிமெண்ட் ஆலைகளில் திண்டுக்கல் மற்றும் மதுரையில் இருந்து வந்த குடிமைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் குற்றத்தடுப்பு பிரிவு போலீசார் திடீர் சோதனை நடத்தி சிமெண்ட் மாதிரியை ஆய்வுக்கு எடுத்து சென்றனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் உள்ள வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் தேர்தல் பார்வையாளர் மாவட்ட ஆட்சியர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் திடீர் ஆய்வு செய்தனர் தேனியில் பல்வேறு இடங்களில் உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் நடத்திய திடீர் சோதனையில் காலாவதியான உணவுப் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு விற்பனை செய்த கடைகளுக்கும் சீல் வைக்கப்பட்டது தேனி மாவட்டம் கம்பம் பகுதியில் பூட்டிய வீட்டின் கதவை உடைத்து சுமார் முப்பத்தைந்து சவர நகை திருடப்பட்டுள்ளது பதிவான சிசிடிவி காட்சிகளைக் கொண்டு போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் நாகை மாவட்டம் திருப்பூண்டி அடுத்த கீழப்பிடாகை ஊராட்சி சிந்தாமணி கிராமத்தில் சேதமடைந்த சாலையை சீரமைக்க கோரி கிராம மக்கள் சாலையில் நாற்று நட்டு போராட்டம் நடத்தினர் இப்பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள் சேரும் சகதியுமாக காட்சியளிக்கும் சாலையில் தான் பயணம் செய்யும் நிலையில் உள்ளது இதுகுறித்து கிராம மக்கள் பலமுறை கோரிக்கை மனு அளித்தும் இதுவரை எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை எனவும் தற்போது மழைக்காலம் என்பதால் சாலைகளில் தேங்கியிருக்கும் நீரால் நோய் தொற்று ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாகவும் அப்பகுதி கிராம மக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் இந்நிலையில் சாலையை சீரமைக்க கோரி கிராம மக்கள் ஒன்றிணைந்து சாலையில் நாற்று நட்டு போராட்டம் நடத்தினர் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி அருகே சங்கேந்தி கிராமத்தில் உள்ள ஜெராக்ஸ் கடையில் கன நேரத்தில் திருட்டு சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது கடை உரிமையாளர் கார்த்திக் தனது ஐந்து வயது மகளை நாற்காலியில் உட்கார வைத்துவிட்டு வெளியே சென்றுள்ளார் அப்போது கடைக்கு வந்த இளைஞர் சிறுமியிடம் கடையில் யாரும் இல்லையா என கேட்டுள்ளார் அச்சிறுமி தனது தாயை அழைத்து வர உள்ளே சென்றபோது அங்கிருந்த விலை உயர்ந்த செல்போனை திருடிக் கொண்டு அந்த நபர் தனது நண்பருடன் இருசக்கர வாகனத்தில் தப்பி சென்றுள்ளார் இதுகுறித்து எடையூர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து சிசிடிவி காட்சிகளைக் கொண்டு விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் அரியலூர் மாவட்ட பேருந்து நிலையம் அருகே ஏர் உழவர் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அரசு மற்றும் தனியார் சிமெண்ட் ஆலைகளில் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு ஆலைகளில் உற்பத்தி செய்யப்படும் சிமெண்டை உற்பத்தி விலைக்கே மக்களுக்கு வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார கிராமங்களான நெய்காரப்பட்டி பாப்பம்பட்டி உள்ளிட்ட இடங்களில் சுமார் ஒரு மணி நேரமாக பலத்த மழை பெய்தது திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டியில் பயிர்க்கடன் வழங்குவதில் நடைபெறும் குளறுபடி மற்றும் உர தட்டுப்பாடு நீக்குதல் இரண்டாயிரத்து இருபது இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டிற்கான பயிர் காப்பீட்டுத் தொகை வழங்குவது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கும்பகோணம் மத்திய கூட்டுறவு வங்கி முன்பு தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருச்சி மாவட்டம் சிறுகாம்பூரை அடுத்த வடக்கு சித்தாம்பூரில் பொது வாய்க்காலில் பாசனத்திற்காக தண்ணீர் எடுக்க முயற்சி செய்த தனது கணவர் மருதை அடித்து கொலை செய்யப்பட்டுள்ளதாக புஷ்பம் என்பவர் மூன்று பெண் குழந்தைகளுடன் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புகார் அளித்துள்ளார் ஊரில் உள்ள பொது வாய்க்காலில் பம்பு செட்டு போட்டு பாசனத்திற்காக தண்ணீர் எடுத்தபோது கிராமத்தில் உள்ள சிலருடன் மருதைக்கு ஏற்பட்ட தகராறில் அவர் கொல்லப்பட்டதாக புகார் எழுந்துள்ளது சம்பவத்தில் தொடர்புடைய ஒருவரை மட்டும் போலீசார் கைது செய்துள்ளதாகவும் மற்றவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை எனவும் கூறி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புஷ்பம் என்பவர் புகார் மனு அளித்துள்ளார் சென்னை பல்லாவரம் அடுத்த பம்மல் பாத்திமா நகர் வெள்ளச்சாமி தெருவைச் சேர்ந்தவர் தமிழரசன் இவரது மூன்று வயது குழந்தை கிஷோர் வீட்டில் இருந்த ஆல் அவுட் கொசு மருந்தை தெரியாமல் குடித்துவிட்டதை அடுத்து சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டது 
ஆனால் அங்கு குழந்தை சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தது சம்பவம் தொடர்பாக சங்கர் நகர் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் திண்டுக்கல் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட நாற்பத்தி ஆறாவது வார்டு உட்பட்ட மேட்டுப்பட்டி அந்தோணி நகர் பகுதியில் குடிநீர் சுகாதாரம் தெருவிளக்கு வசதி சாலை வசதி என எந்தவித அடிப்படை வசதி இல்லாததுடன் கழிவுநீர் தெருக்களில் தேங்குவதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது இது தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளிக்க வந்தவர்களிடம் மாவட்ட எஸ் பி ஸ்ரீனிவாசன் நேரடியாக குறைகளை கேட்டறிந்தார் பின்னர் மனு அளிக்க வந்த பொதுமக்களை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளிக்க அனுப்பி வைத்தார் திருவண்ணாமலை மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகம் மற்றும் பயிற்சித் துறையின் மூலமாக மாபெரும் வேலைவாய்ப்பு முகாம் திருவண்ணாமலை அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் நடத்தப்பட்டது இந்த வேலைவாய்ப்பு முகாமில் அரசு நிறுவனங்கள் உட்பட இருபத்தைந்து நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டன இதில் ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் மற்றும் பெண்கள் கலந்து கொண்டனர் அரியலூர் மாவட்டம் செந்துரை அருகே கஞ்சமலைப்பட்டி கிராமத்தில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட பழங்குடி இருளர் இன மக்கள் வசித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் முப்பது ஆண்டுகளாக வீடு இல்லாமல் இருக்கும் தங்களுக்கு இலவச வீட்டுமனை வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்து மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தனா் 